basi watazamaji wetu popote mulipo Mungu abariki sana wale ambao wanatazama kwa Sasa TV Mungu akubariki sana Majina yangu naitwa Bishop James Maina nafanya kazi ya Mungu Mombasa Kenya nikifanya chini ya mpako mafuta Apostle Dr James Maina Nganga niko pale ambapo alianzia huduma ya neno kule Mombasa so hapo ndipo niko so nakukaribisha katika kipindi hiki itakuwa naongea kuhusu madhabahu that's why nimekuandikia hapo about altars is very important ukijua kuhusu madhabahu kuna watu wanaishi na vita nyingi kushinda wengine hii maisha tunakaa kuna watu wanapitia mambo magumu sana na kuna watu hawapitii hiyo magumu na kuna watu walipitia magumu na wakakufa katika ugumu huo huo hawakupigana vita wakatoboa so walipitia kwenye hii hii dunia lakini kulikuwa na vita kali na hata ndizo ziliwaua hawakuweza kutoboa e, dunia ya kiroho huwa haionekani na macho hata kusikia uwezo kusikia na masikio haya unless usikie na masikio ya kiroho ama uone na macho ya rohoni na kwa sababu hivyo basi maandiko ikasema John chapter 8 verse 32 You shall know the truth and the truth shall set you free. Ebu kidogo tujiulize. Hii truth ni gani tunafaa kujua ituweke huru? Ni truth gani hii? Unaweza kusoma mambo ambao haukujua na kuna njia nyingi za kusoma. Njia moja ni experience. Ni experience. Njia ya pili ni kupitia kwa watu wengine unaweza kusoma na watu wengine ama ukasoma na yako kusoma na yako inaitwa experience kusoma na watu wengine that's why tumeenda shule tukafundishwa ndio tuweze kusoma na namba tatu, unaweza kujua mambo kupitia kwa revelation ama ufunuo na ni vizuri sana kujua mambo ya kiroho maana hii dunia kama hautajua pia mambo ya kiroho itakuchanganya na deposa watu wanauliza maswali mengi sana na haina majibu na kwa sababu mwanadamu ni mtu wa kupuuza tumesikia watu wakisema myths ati hizo vitu unasikia wakisema hizo ni mamith za ni, ni watu waliamini hivyo kitambo lakini tumegundua hata hizo vitu waliamini zingine zake si zote zingine zake ni za ukweli kuna vitu watu wanaonaka wanajua hapa kutanyesha maana wameona mawigu kuna dalili ya vitu fulani zikitokelezea wanajua kuna kitu kinakuja kufanyika kuna watoto walikuwa wanaitwa sons of isaka isaka ni mtoto mmoja wa yakobo yakobo alikuwa na watoto kumi na wawili akazaa mtoto mmoja anaitwa isaka sasa watoto wa isaka walikuwa wamepewa hekima na mungu ya kujua vile ambavyo kunaenda kufanyika wakiona hii wanajua kuna mambo inaenda kufanyika wakiona hii wanajua kuna mambo inaenda kufanyika they could discern times and seasons that's what the bible says sons of isaka kuna watu wanaona vouchers zikitembea hivi wanajua hapo kuna mzoga basi kuna watu wamesema hiyo ni myth but sisi bado tunafanya investigation na research ya kiroho maana hata wanasayansi wanafanya research wajue ukweli wa mambo pale iko tumeona mwizi amekuja akaiba askari wakakuja na mbwa akanusa nusa hapo alafu anaambiwa twende tukatafute mwizi na mbwa anaenda anafuata kajia hivi anafuata kajia mpaka anashika yule mwizi hata hiyo utasema ni methi uwezo ukasema hiyo ni methi Ulimwengu wa kiroho iko na vitu nyingi sana, very deep. Hata zile tumejua na sisi ni wachugaji. Azitoshi, hata hazifiki kuota. Bado tuko huko kwa roho mtakatifu tufundishwe mambo mengi. Maana maandiko inasema there are deep things. Kuna vitu ziko very deep. Kuna vitu zinaitwa secret riches, secret wisdom, secret place of the Lord hata mwanadamu hajaziona hizo so kuna mambo mengine hatuwezi tukajua na biblia tunajua na roho mtakatifu 
Tukisoma na tuwabia hapa, kuna vitu simejivicha hapa, wacha ni kufunulie. Mandiku inasema hivi katika kitabu cha Matthew 14, 26, inasema, But the helper, the Holy Spirit, whom the Lord, the Father, will send in my name, he will teach you. Uroho mtakatifu, atakaye tumwa na papa, atawafudisha. Hapo diyo tunasema, yesu walieda biguni. Kuna wakati alikuwa gahapa duniani, alieda. Lakini siku hiyo alikuwa naenda, akasema ni vizuri ni naenda, lakini musikae kama yatima, tutabadilisha na roho mtakatifu. Yeye atakuja hapa, atawafudisha yale mambo ambao iko deep. Sasa huku duniani tunakuwanga na roho mtakatifu. Lakini yesu alieda kututahalishia makao. Lakini akatuambia nitawapatia jina lagu. Mutakuwa munatumia jina lagu. Mukitumia jina lagu roho yagu inaikia hapo. Inafanya. That's why we use the name of Jesus. Wale tutaomba, mutu ananzaka na kusema in the name of Jesus. Usiede kwa maobi bila kutamuka hivyo. Baba katika jina la yesu. Ninaomba katika jina la yesu. Sasa hiyo, itakusaidia kupenya kule ambako shetani ya likuwa mefunga. If you use that name, nifuguo. Biblia hii, inaugia mambo maigi sana. Inaugia mambo ya mungu, na inaugia mambo yetu, kama wanadamu. Kuna mahali inaugia mambo ya mungu. Na kuna mahali inaugia mambo ya mwanadamu, abaye ni mimi na wewe. Na ni vizuri ujijue, maana kama hauta jijua, utakuna pitia mambo na hujui, Vile utafanya Roho ya mtu ni kama spoji Ukiigiza kwa maziwa Itakunyua ita maziwa Ukiigiza kwa oili Itachukua oili Ukiigiza kwa chai ita, Ukifanya hivi utaona na chai Diyo inatademuka Roho ya mtu ni hivyo Kabla ufike hapo umefika Kuna mahali kuigi sana Na usikilize kwa sababu Mimi nataka kukulea Kukupategenezea foundation Ya madhabahu ni nini Watu wakona maswadi saizi, wanauliza, what is happening? Ni nini inawedelea? Basi, tukona physical na spiritual. Tukona mambo ya kiroho, tukona mambo ya physical. Na, eh, mtu wakigia sana katika ulimwengu wa kiroho, uko dani unakutana na vitu sinaitua altars. Altars ni madhabahu. Nita kuedezea na utaelewa madhabahu. Na tunafudisha kuhusu kuvunja na kuinua madhabahu. Unavuja ile mpaya, unainua ile nzuri. Vire watu wanakuja, wanafagia nyumba, wanakuwa na general cleaning. Unajifanya general cleaning kwa mwili wako na kwa roho yako. So that vitu zigine zika kuje. Mandiku inasema hivi, yesu wakasema dibei ile mpya hawezi ukaweka kwa container mbao ni muzee, zita kwa ruzana. So, kama ni dibei mpia, make sure hiyo container imesafishwa, ni mpia pia, uweke pale. Anamanisha nini? Izi vitu mpia za mungu, uwezi ukaweka vitu za mungu, mahali kuna ushetani, kuna mahali mungu haedagi. Ata saizi kuna watu mungu haed, hawezi ya kakada ni yao, na kuna watu shetani hawezi ya kakada ni yao. Kuna watu wamejaswa na roho wa mungu na kuna watu wamejaswa na roho wa shetani. Kuna watu wanatafuta mungu vili wananisikiliza na kuna watu wameenda kusikiliza muganga vili atasema. Mungu hakai kwa watu wote. Ata shetani hakai kwa watu wote. Vitu za mungu haziedagi kwa watu wote. Na pia vitu za shetani haziedi kwa kila mtu. Na hakuna mtu wanapenda shetani. Na kama unapenda shetani, wewe ni kama begu yake. Mana kuna watu walitoka huko. Wakisikia pasta, wanasikia kumuua. Wanaweza wakakuja, wakachoma kanisa. They don't care. Hawa wakona begu ya shetani. Lakini watu wa mungu, hawapedi mambo ya shetani, wanapenda mambo ya mungu. Basi kuna watu wa mungu, lakini wana experience mambo ya kishetani. Wananyongwa, biashara inaenda chini, mdoa zao zimehalibika, they have poverty, Kuna maroho zinatabea kwa mili yao, zina watoment, vitu zinazunguka kwa tumbo, kwa kichwa. Kuna masauti wanasikia, zina wasubua. Wanaunana na majini na ma, ma pepo, 
kuna watu ambao wanaota vibaya kuna watu ambao wako na madhabahu ya vivo kwao strange death strange sicknesses so mambo ya madhabahu ikishaingia kwako inaanza kusumbua na area kama hizo ambazo nimetamka ukijikuta mimi ni mmoja wa hizo vitu basi hapo ndipo nakwambia you need to know more about altars you need to learn more about madhabahu ikawa watu wengi walienda kuobewa lakini sisi tuko hapa very serious ile kukuambia kwamba not everything comes to you through prayers vitu singine zinajua galama ya madhabahu that's why watu wameishi kuobewa na bado hawajapata kitu inaitwa permanent solution nao kuinua madhabahu is not easy lakini it can happen ukiamua mambo ya kuinua madhabahu ni mwanadamu mwenyewe anaamua anasema sasa liwe na liwalo i have to come out of this kuna watu tulisikianga walikuwa kwa hii dunia kabla tuzaliwe Kenya, Tanzania, Uganda and everywhere walipigania uhuru wa hiyo nchi kwa kizungu wanaitwa freedom fighters hapa Kenya tunasema maumau na nani na nani walikuwa wanaishi kwa msitu wako na ndoa zao lakini walisema hata kama tutawachana na hiyo mambo ya kukaa kwa nyumba kwanza tukae huko tufurugane tufukuze hawa watu maana tunaona vile wanakuja watanunua watameza hii nchi na ni nchi yetu wametukuta they have come to colonize our nation so they fought walimwaga damu walikibia waliteseka na wengine wao wakawa wakati uhuru imeingia dio arienda wakaanza kutawala tukasema thank you mume tuokoa wale wa, wanawake walikuwa huko na watoto wakasema nyinyi kama sio nyinyi tukemalizika wanaitwa freedom fighters that's why we have independent that's why hakuna watu wametoka na huko nchi zingine wanakuja kukolonize nchi yako lakini kiroho kuna kitu kama hiyo tunaona inatendeka maroho zingine zimetoka na huko zinaingia kwa anga yako zinaanza ku colonize physically you are in a free nation but spiritually you are a slave na zima itatokelezea mtu ambaye atakuwa freedom fighter nielewe hapa nisikilize vizuri sana hapa mtazamaji wangu there have to be a freedom fighter in your family because family yenu inalia they have to come up someone and it is you useme sasa nitapambana na hii roho lazima nitaiweka chini sasa hapo unawachana na comfort hapo unawachana na mambo ya raha unaenda kwa mambo inaitwa gharama kulipa gharama which is not easy but ukiamua inawezekana mtu yeyote Mungu amemuinua akapenya hata kihuduma kuna gharama amelipa kama hujui Mungu akiwa mbinguni alikuwa na uwezo wa kusema a ah, watu waokoke ama waishe lakini akasema nataka kuokoa hawa lakini siwezi nikaokoa kwa njia nyingine lazima ni nilete dhabihu Mungu akatoa sikiliza hapa Mungu akatoa dhabihu akatoa mwanae wa pekee aje hapa ati ndio tuokoke kwani hakukuwa na njia nyingine ya sisi kuokolewa Okay, hapo ndio tunasema mambo ya kiroho kwingine ni dhabihu zinafanya kazi. Na shetani pale yuko anajua mambo ya madhabahu iko juu sana. Madhabihu ya mapepo iko juu sana. Na sisi tukiongea basi watu wa kule kwa science ambao hawajachiba chiba mambo ya roho watasema hiyo ni nature watasema hata Yesu kukufa kwa msalaba ni nature natural lakini katika ulimwengu wa kiroho ni dhabihu ilitolewa akasema hivi nimekufa basi inaonyesha upendo wa Mungu kwa wanadamu ndio waweze kuokolewa 
Musa alitumwa akafugua wana Israeli. Alienda na Fibo. Alifanya miujiza kumi mbele ya farao. Anaangusha hivi inakuwa nyoka. Anaguza maji maji inakuwa damu. Anaguza mchanga hivi inatokelezea eh, wadudu wanapaa. Anafanya hivi kuna kuwa na giza siku tatu. Giza kubwa maandiko yanasema giza kubwa ambao dunia haijawahi ku experience. Giza unaweza ukashika hivi. Ni kama kiuji uji cha giza. Utasoma Exodus utaiona si giza kama hizi tunaona hapa. Unahakisha kibiriti haiwaki. Hakuna element ya mwangaza. Egypt kukawa hivyo. Lakini Mungu akamwambia wacha nikusaidie Musa kwa sababu hiyo yote umefanya bado haijatosha kuokoa hawa watu na kuwapeleka kule ambako nataka waende. So utafanya hivi Musa kaa kando. Ni kuonyeshe I want to show my mighty hand. Mungu akasema mimi nitakuja na mighty hand. Exodus I'll come with mighty hand. What happened? Basi Mungu akamwambia Musa ambia wana Israeli kila mtu kwa hiyo nyumba aende achije every Israelite every Israelite to 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 take a lamb achukue kodo achije akisha achija basi achukue hiyo damu ampake kwa mlango huku ikipanda hapo juu na kuteremka malaika wa Mungu atapitia juu ni kwa nini waliambiwa wachije inaitwa sacrifice hiyo mengine yote miujiza kumi, Musa hakutoa sacrifice alikuwa anatumia kafibu na goga goga giza inatokelezea maji na kuwa damu lakini wakati walipoenda wakachija wakapaka damu huko every house of israel it is sacrificed mwana kodo ndio inaitwa passover na kalenda zikabadilika Mungu akasema hiyo siku ambapo wamepaka damu hivyo hiyo ndio itakuwa first of the starting of the year kama vile tunasema first of January kwa mwaka huu kwa hii miaka ya Roman um, calendar nao maandiko inasema Mungu akakuja akikuta nyumba yako haina hiyo damu anamaliza first born nataka uelewe hapa first born ni nini inakuwa na first born maana inaona watu wengine wananisikiliza hapa ni ma first born First born kuna kitu kinakuaga kwa anga yao. Maana hao ndio wamefugua anga ya watoto wengine. First born. First born of your womb. First born of your salary. That's why hata msahara ya kwanza hiyo hatukuli, hiyo imefungua hiyo anga tunaiconnect spiritual. Tunatumia first fruit tunaipeana kwa madhabahu. Sikiliza hapa vizuri sana mambo ya first fruit. Because kama hautajua maandiko yanasema You are gods but you die like mere men. Nyinyi ni miugu lakini mnakufa kama watu because of lack of knowledge. You shall know the truth and the truth shall set you free. That is uh, John 8 verse 32. You shall know the truth. The truth shall set you free. Na utaona wakati Mungu alikuja akamaliza first bond wa Egypt. Kuna kitu kilitoka kwa Egypt. Because first bond wanakuaga na baraka fulani kulingana na uh, Mungu spiritual world ni kwa nini hakumaliza second born ni kwa nini hakumaliza last born alienda tu akikatakata first born because first born inamaanisha sasa the blessings are there so akaenda akitoa blessings katika nyumba za Egyptians alafu hapo dio Mungu akabadilisha hiyo roho ya first born ikatoka ikaenda kwa wana Israeli. Sa hiyo hiyo maandiko yanasema and God gave Israelites favor. Exodus 12 verse 36 he gave Israelites favor. Akawapatia favor. Wakaanza kupewa vitu. Zile zilikuwa na Wamisri zikaanza kuhama zikaanza kupewa wana Israeli. Walitoka Misri wakiwa matajiri. I was talking about firstborn. I was I'm talking about sacrifices. Sa hii pale tumefika lazima to behave kama masiaidi. CID hata kama umekaa na yeye anakuangaliaga hivi. Hivi. Anaangalia umefaa nini? Hiyo 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 kitu umeweka kwa mfuko ni nini? Anaimagine ana ni nini hiyo? Kwa nini umepitia hapo na hukupitia hapa? Kuna watu wamepewa hiyo roho. Ndio unaona wanatafuta 
kuwa masiaidi sasa pale tuko sasa itabidi wa Kristo wote tuigiwe na hiyo roho tuanze kuwa my investigators siku kaa tu na kusema hai through sisi hatuna kama mambo ya hai through sisi ni watu wa kae ukijiuliza kwa nini nilizaliwa kwa hiyo nyumba kwa nini biashara yangu inakuwa hivyo kwa nini mama yangu anapitia hii hiyo roho ya kwa nini hiyo maswali ya kwa nini ndio itakusaidia mpaka uweze kuelewa what is altar naye Daudi akamwambia Mungu search me O Lord search me Mungu tafuta ndani yangu uone kama kuna kitu ambacho kinanizuilia Siku ile utakaa chini uanze kujiuliza mbona nina struggle struggle hivi ni nini kinasababisha ni struggle unaanza kufanya kitu kinaitwa track record Sasa hapo ndio nakwambia hata si lazima uende ukisubuana lakini wewe fanya fanya utafiti uanze kuona ndani ya hiyo ukuta bao imekuwekwa imekuweka hapo kwa biashara uanze kuona ndani itakusaidia sana because watu wengi tumewaombea deliverance na unaombea mtu mara kumi lakini bado hiyo kitu haijatoka sasa tunaambia huyo mtu kosa jichuguze uone ni kwa nini maybe kuna madhabahu kwenu unataka maombi lakini madhabahu bado iko kuna kutoa mapepo na kuna kufuja madhabahu unaweza ukatoa mapepo yote kwa mtu lakini madhabahu bado iko ndani nasema hivi ndio uweze kuelewa because kitu chenye tunatafuta kinaitwa permanent solution na wale wanapigana vita because lazima tupigane vita tujiulize je hivi tunapigana hivi vita ni ile jia inafaa tutumie ama iko namna gani because maandiko inasema katika kitabu cha first eh, Timothy chapter 6 verse 12 inasema fight a good fight of faith lay hold on eternal life to which you are called and have confessed a good confession in the presence of many witnesses maandiko inasema fight a good fight fight a good fight piga neni vita nzuri je hiyo unapigana ni vita yes unapigana lakini je are you fighting it in a good way are you fighting a good fight hilo jambo ambalo unaleta kwa Mungu hilo jambo unalileta na ile je inafaa unapigana na shetani unajua shetani silika yako shetani usiseme vile watu wanasema huko na wanauwa wana, wana shetani wakiogea hivi wakisema shetani hana nguvu shetani hako na nguvu acha nikwambie ukiona mtu akisema shetani hana nguvu ni yule ametafuta nguvu zingine kama vile tumetafuta nguvu za Mungu usiseme shetani hana nguvu na we hauna nguvu ya Mungu because maandiko inasema there are powers of darkness powers of darkness those are not powers of the holy spirit ni powers of darkness zinatumia majini zinatumia hilisi zinatumia uganga you like it or not because it is there basi na Yesu akasema tukuje kwake atupe nguvu tukashinde yule uko kule nje him who is in us is greater That means he's more powerful than him who is in the world. That's why deliverance tunafanyia watu wameokoka. Na ukifanywa deliverance na hujaokoka, please okoka sa hiyo hiyo. Because kwenda na umefanywa deliverance na bado haujaokoka. Ukienda nje, shetani anasema wewe umenipeleka kwa bishop Maina. Nikanyoroshwa nikapigwa na mishale ya moto. Na kumbe wewe bado uko huko. Basi wanakwambia wewe kuja tu wacha uondoke kwa bishop basi ukiwa huko nje wanakuja ndio Yesu akasema mapepo zikitoka zinakujaga zinachugulia zikikuta mtu wako empty zinakuja na zingine saba baya kushida hiyo lakini mtu akishafunguliwa na ameokoka amekubali Kristo basi ako na haki ya kupewa spiritual protection hata wakija wanakuta Yesu alishaingia ndani kufunga si kama kufungua kufunga ni rahisi sana mapepo kuingia ni chap chap ni rahisi lakini kutoka kufungua mtu ni gharama ukiweza usiruhusu shetani kuingia maana akiingia na akaekae kumtoa si rahisi 
Hapo ndipo unasikia itabidi mpaka deliverance. Tuseme fire, tutoe jasho na tukiikiigia hakukuwa na jasho hata haukuhema hema na hukupiga duru na hata haukuanguka. Aliingia tu kama mchezo. Alipata kana nafasi. Nitakuelezea jia kidogo vile shetani anapata nafasi ndani ya watu moja ikiwa macho macho unaweza ukaona picha zingine hivi roho ikaingia unaweza ukaona pictures za internet roho ikaingia picha za tv roho ikaingia kama vile inaingia watoto watoto wanafanya vituko because waliona kwa tv sasa hiyo roho imewaingia wanaanza kufanya vile ambavyo waliona that is one two inaweza kakuja kwa dreams doto wale unalala usilale kama haujaomba ufunike ndoto zako na damu ya Yesu Kristo. 3. Inaweza kapitia chakula. Mapepo hizi unaona zinanyoga watu. Zingine silipitia kwa chakula. Kuna watu walikula vitu kutoka siku hiyo maisha yao ikaharibika. Ombea chakula unapoenda ah kukikula. Zingine zinapitia kwa gift. Unapewa gift, kumbe hiyo gift ilikuwa na mapepo. Gift ni nini? Ni kama nguo. Vitu ambavyo hata haukununua. Ni watu wanakupenda maana gift inapeanwa na watu kuonyesha upendo wao lakini kuna upendo ambao imefichwa kumbe ni mapepo zimejificha shetani yako na upendo lakini upendo fake ya kukusaliti Judas utafikiria ni mmoja wetu mtu anakupatia gift siku hizi ukipewa gift za harusi ziobe sana hata hizo pesa umepewa na bahasha ziobe sana na utoe fugu la kumi zitakazike zingine hujui zimetoka wapi hiyo sufuria hujui imetoka wapi hizo pesa hujui zimetoka wapi wale mnafanya biashara itabidi mutakaze pesa zenu kwa sababu hujui hao ma customers wametoa hiyo pesa wapi wameziigiza na kube ziko na maroho mtu amekuletea ka 50 kube ametoka kwa mganga kaambiwa endo ujifanye unanunua hiyo kitu enda na hii 50 alafu akishika hivi hiyo roho inatoka huko inaruka inaingia kwako ile nyota inahama inaingia kwa huyo Even ndivyo watu wanaanyang'anywa nyota. So pray for your business. Wewe ukiingia kwa biashara yako, funga mlango hapo ndani, takaza iobe, fungua mlango, sasa utuite sisi ni customers tuko hapo nje. Utuite wakati umeita Mungu kwanza. Maana yule atakalia kiti kwanza ndiye atatawala. Sasa mapepo zikija zikute kiti yako imekaliwa na Yesu, hazitakuja kukaa hapo. Basi nimekufundisha vile mapepo zinakuja tu just kama mchezo inaingia nimekwambia chakula nimekwambia nini alafu pia nakwambia mpaka salamu salamu zinaingiza mapepo salamu inaingiza mapepo kuna mtu anaweza kakusalimia hivi maisha yako ina change tumesikia mara nyingi kwa deliverance hadi shekia mtu na mtu mwingine muganga mchawi amefanya madhabahu huko basi ame, amepewa hiyo mkono na pia blessings zinaweza zikapitia kwenye hardship blessings zinaweza zikapitia kwenye unapatia mtu mkono wakati Maria na Elizabeth walisalimia na wakafanyana hardship kuna roho ilipitia hapo Elizabeth akasema you are blessed you are the most blessed woman nimeona hardship yako imenibadilisha nikasikia mtoto huku ndani yangu anacheza sasa hiyo nika Johanna Johanna mpatizaji anointing ika flow ikatoka kwa Maria ikaingia kwa mtoto akasikia mtoto anaruka ruka anafurahi kwa sababu ya anointing sasa wa mama unaweza ukaangalia kama mtoto wako anaruka ruka unaweza ukakuta anaruka ruka kumbe ni anointing i believe kuna mtu ambaye ninabariki kama nakubariki sema amen haleluya praise the name of jesus kuna mambo unaweza kusolve through prayers na kuna mambo unaweza ukasolve through altars maombi iko na kiwango chake na kuna mahali maombi peke yake hawezi kafikisha that's why tunaongeza vitu zingine tunaongeza fasting that's why tunaongeza vitu zingine tunaongeza madhabahu tunaiweka uzito Madhabahu ni kulipa gharama because unatumia vitu zako zile ambazo zimekuwa zika, zikaja zikaingia kwa anga yako. Ni kama mali yako, ni kama pesa yako, ni kama magali yako, mashamba yako. Na ujue kuna watu wamefanya mambo. Kuna watu wamepeana mashamba yao kama madhabihu kwa Mungu. Magali zao kama madhabihu 
kwa Mungu. Watu wamengoa makaunti zao wakamwaga kwa madhabahu ya Mungu. Sasa hao watu ndio tunasema mambo ya altars. Tafuta mtumishi wa Mungu ako na uwezo wa kuvuja madhabahu. Uende kwake mwambie mimi nimekuja kuinua hii dhabiu. Tumeona watumishi wa Mungu katika Biblia walikuwa wanauza vitu zao, wanapeleka kwa miguu ya mitume. Tumeona watu kama akina Mary Magdalene. Mary Magdalene wanaenda wanachukua perfume very expensive. Wanaivuja, wanamwaga kwa miguu ya Yesu baka watu wanaanza kuteta. Yesu anasema hawa nyinyi hamjui mnaona perfume mimi naona dhabiu. Wachana na yeye. Ataishi kukumbuka miaka yote dunia itakuwa iko hai. Na si unaona hata sasa nimemkumbuka. Na ni 2021. Na hiyo kitu aliinua miaka kama elfu bili na imeisha. So your altars. Unatafuta kitu ambacho kitakuumiza maana hii si sadaka. Kuna fugu la kumi kuna sadaka na kuna madhabahu. Fugu la kumi hauinenei. Hiyo ni haki ya Mungu. Haki ya Mungu. You don't even give tithe. You pay. Number two, offerings. Offerings ni za kuabudu Mungu. Hata hazina kipimo. Vile unaona Mungu wako ametoshana, unakuja hivyo. Now three, altars, sacrifice. You give because you want something. Reason now. You give because you want something to be broken. Then you give so that something will be raised. Ndio nikasema kufunga na kufugua. Elijah amefunga mvua na kunisema tu hakutakuwa na mvua mpaka siku ile nitasema. Hata hakungangana alisema tu hivyo mvua ikaenda. Lakini kufungua ilibidi aombe. Kufungua ilibidi aombe. Mara saba ya kwanza mpaka anachoka anasema ai amen ende wagalie anaambua bado hakuna. Hey Hii nimechoka amen enda uangalie hakuna mara saba ndio unaona hapa tunapambana tukitoa mapepo tunapambana tukisema lazima uende siendi utaenda siendi utaenda mpaka mwisho nimeenda wana Israeli kuingia kwa umateka it was ni kama mchezo lakini kutoka Musa alifanya kazi kufugua ni kazi maana farao anasema hatu tatoka hamu tatoka nyinyi ni wetu kuna mapepo zinasema wewe ni wao. Sema nimehama. Sema mimi si wao. In the name of Jesus. So that's why we are here. I was talking about altars and I'm, I'm sure I have answered some of the questions that you really needed answer. And what you are looking for is the permanent solution. Basi mtazamaji umesikia vile ambavyo Mungu ameongea na wewe. Na hapo kuna vitu ambavyo nataka nikuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo Mungu amefanya akifugua watu, akiponya watu. Hebu angalia hizi picha. Ni akina nani nyinyi? Naongea na nyinyi huko ndani. Who are you? Who are you? We. Eh. Si nisumbue. Sikusumbue. Ndio nataka kujua nini ni akina nani. Nyinyi ni akina nani? Matakani. Nataka kujua mlikia hapa mtoa ruhusa na nani? Ai. Ni wako. Eh, ni wangu. We ni wako. <laughs> wewe ni wako. Eh? Una ni jua vizuri wewe. Ah, mimi yeah. hata sina haja ya kujue mimi najua kwa Yesu maandiko yanatuambia tujue Mungu si wewe ayo ista kujua hiyo eh? unamfungulia nini sasa wewe ni nani ai kujue ah. eh na kuhusu eh nani kuhusu ai we eh unajua Yesu hii do you know Jesus hata mimi naandanga kanisani eh eh nasikianga kisemwa eh eh sasa unatumia kufanya nini ah ni mwangamize kuna mwangamiza na chini. Huyu hapa chochote atafanikiwa, atangangana atangangana, atafanikiwe. Hutaki afanikiwe? Hitaki. Huyu nyota yake ni kubwa. Huyu mtoto wake. Huyu. Uliwa mtoto. Juzi alimiskali huyu. Mimi ndo niliua mtoto. Eh, sitaki mtoto apate mtoto wa kijana, sitaki. Ulimuua na miaka ngapi? Eh, miezi miwili tu nikatoa hiyo mimba. Miezi miwili kwa. Eh, nikatoa hiyo mimba. Ehe. Eh, hata uwe Sitaki. Umepanga nini nyingine huko? Ni mwangamize. Eh na ndoa yake sitaki kwanza atakaka kwa hiyo ndoa. Eh? Sitaki akaka kwa hiyo ndoa. Alikuja kuangamiza vitu vyangu. Okay, sawa. Eh. Mtu hapa na nani? Ah, ni mimi ni mwenye niliingia. 
mi mwenyewe wewe ni nani sasa mimi ni tumetuma na lucifer tumetuma na lucifer eh. lakini wewe uliyetuma wewe ni nani sasa wewe mimi ni mavia wake unaitwa nani kwa jina ah. mimi sitangazi tangazo hivi ovyo ovyo unaitwa nani eh hey, haikuhusu unaitwa nani nonsense unaitwa nani utaokea kwa jina la Yesu unaitwa nani eh hey, 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 hey. niko na crown who's your name who's niko na crown sikusikusi ovyo ovyo eh uone yangu umekutana na tudogo eh hey. bila mkutana na tudogo hapa leo ni tudogo ni kubwa kushida hey, hey. Mimi hawa hawa kwa hapa wote. Hii ni kubwa kushinda Yesu. Eh. Hey. Eh? Lakini mimi mkubwa wao kwa hapa chini. Ndio hii nakuja. Eh. Hey. Wewe ni mkubwa kushinda Yesu. Aiba. Eh? Eh? Nimetumwa na Yesu kukungoa hapa. Hii niende wapi? Wewe ni kuzima. Oh! Thanks for you. Thanks for you. Thanks for you. Thanks for you. Moto yako. Sema ni fire. Sema fire. Sema fire. Pomoka. Sema pika. Amekaanga kwa tumbo. Kwa tumbo na nakaa. Tumbo. Eh. Au umefanya nini kwa tumbo yake? Ndio asipote mtoto mwingine wa kiume. Sitaka mtoto mtoto wa kivulana. Umeoa watoto wake? Eh. Umeoa mmoja? Eh. Ukapeleka wapi? Uko baharini. Uko baharini? Eh. Nani anakutuma hapa? Si ni Lucifer alinituma. Mimi ni Dameri Wambo. Dameri Wambo. Eh. Sasa unajua umeshikwa? Nimeshikwa. Unajua umeshikwa? Eh. Unaona tia? Eh. Aenda pio. Aenda kusimu. Aenda kusimu. Sema nimeenda. Nenda. Pia nilikuta. Pia ingine. Pia ingine. Umekumbuka vile umesema hapa. Kwa nasikia kwa mbali. Kwa mbali. Mm. Ni kama kuna mtu anaongea huko ndani yako. Mm. Umesumbuka sana. Umeteseka. But sasa hivi unasikia namba gani? Nikija nilikuwa nasikia mwili uko nikitembea na ile mwana lakini nasikia mwili uko mwepesi. Ulipoteza mtoto. Poteza mimba. Mimba. Ikakuumiza sana. Umeona akitoa kitu hapa kwa tubu? because ile dogo ilikuwa hapo kwa tumbo inajiwekea mtoto hapo alafu inamtoa hivi time sasa tumeingoa hiyo kitu lakini sasa hivi unasikia uko sawa nasikia niko mwepesi hawatakusumbua tena amen mkono wako naona imechomeka mm. what happened ilikuwa nimechemsha maji ya kuoga <laughs> kwa kitchen sasa nikileta sit kwa nyumba kubwa yeah. nikaenda sitting nikawekelea okay, sitting badala ya kuingiza huko ba- bathroom yeah. Yeah. nikawekelea sitting alafu nika on done sasa nikachomeka sasa ndio nika So how could you hiyo maji ni moto nilikuwa con- confused nikaweka done na nik- miguu pia nimeona nayo mguu pia hebu ni- niona mguu Eh. Mguu pia nilikuwa nikifanya kazi huko na kilifi. Sasa nikakuwa attacked na ugonjwa ya kutojita fahamu. Ndio nikafuta kazi ikaisha huko. Kukuja huko Mombasa kukuishi na sitangu. Nilikuwa nikiomba siku moja asubuhi niliamka nikaenda nilipokuwa naenda hapo kitchen kulikuwa na jiko ilikuwa inachemsha maji ya kukunywa. Sasa nikienda kuchukua flask hapo juu nikaambukia hiyo maji nikachomeka nikachomeka mpaka huko. Yaani wewe ni moto ni kama imekuwa eh, epilepsy. Epilepsy. Yesu akaletoa mtu mmoja alikuwa na epilepsy akaambia pepo toka. I'm using that anointing of Jesus. Epilepsy. Unakaa hivyo epilepsy. Hiyo ndio sura yako. Epilepsy. Tuonyesha sura yako. Tuonyesha vizuri sura yako. Epilepsy. Ni wewe. Uko na sura nyingine? Eh? Na kweli mnakaanga hivi mkianguka na kukula ulimi. Eh eh. Sasa Yesu amenituma uachane na huyu. Enda mara moja. Enda mara moja. Enda mara moja. Enda. Go. Epilepsy. Okay. Epilepsy toka. Epilepsy enda. 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 Look at the epilepsy manifesting as it's coming out through the vomit. Enda. Epilepsy. Ninataka. 
Inatoka sasa. Toka sasa. Kula hiyo. Hiyo ulikula ya plebsen. Sasa ipabanda na hiyo. You are free. Haita kuwa na nafasi tena kuruji kwa kotena. One, two, three. In Jesus name. Sema thank you Jesus. Thank you Jesus. I am free. I am free. Unasikia na mnagani sasa. Wow. 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 Eh? Unasikia aje sasa? Imeenda? Eh? Yo kitu imeenda? Unasikia, kuna Frido. Yako ni wana? Tumbo. Wali na wakamoto, kuna kitu na nishika hapa kwa roo. Nilienda paka Nairobi kwa pasta nganga. Haka niombea, haka nambia ni paka nivunji madaba. Sidia vunja. Yo kitu na nifati. Niko na alisa. Zikipanda ya nishika hapa kwa roo. Nimeenda paka kidifi kulazwe. Dawa zote nimetumia. Kini sijapata fadha. So uko na madhabahu ya magojo na umaskini kuja hapa. No, msema, wewe mapepo kwanza kaa kando. Msema kuja hapa. Msema kuja hapa. Stack. Si okay na wewe pepo. Na ujue mimi si okay na wewe pepo na kufunga hapo. Msema kuja hivi. Msema kuja hivi. Eda hivi. Eda hivi. Eda hivi. Chaka nikiwa. Chaka nikiwa. Chaka nikiwa. Pamoka. Kina mwana mawe ya gisha. Fuchika. Pamoka. Uwe ni nani wewe? Uwe ni nani unamusugua? Digoze. Digoze. Hapo unafanya kazi gani? Mwalize. Mwalize? Muna mpagia nini? Mwue. Mwue. Aenda kuzimu. Aenda biyo. Pika nilu chatu kienda. Iyo hoja piga imepotea. Piga nisana! Piga nisana! Hoja! Doka ingine! Naida! Naida! Kunaida wapi? Naida kuzimu. Usiete baharini. Naida kuzimu. One, two, three! Nimekweka huru kwa jina na eskuso. Sema I am free. I am free. In Jesus name. Jesus. Hii madabahu itakupatia protection. In Jesus name. Mbasi mtaza mwaji wetu umeona vile mungu wamefanya. God bless you very much. Na mina jua mungu wameogea na wewe. Na ugetaka kupeana maisha yako kwa kristo. Sema buwana Yesu, nina kupenda. Nisamehe dhambi na makosa yote. Adika majina yangu kwa kitambu cha uzima mirele. Kutoka leo, mimi ni wa kristo, ni meokoka. Nataka unyoshe mikono yako hapo katika television. Nataka kuoba na wewe, unayepitia magumu, unayepitia mapigo ya shetani. Unayepitia mambo abao hayeleweki katika doa, katika maisha, afya. Katika ndoto, nataka niweze kuobea uh, anga yako sasa, right now, with the name of Jesus. Kwa mbae uko hapo, na unaweza ukauganika na mimi katika imani ya kristo. Nyosha mikono yako, niweze kukuobea. In the mighty name of Jesus, let your power right now flow to your servant right here. Katika jina na Yesu kristo, na kemea roho zote za giza, zinazo kuja kinyume na maisha umanadamu. Hapo alipo, katika doa yake katika maisha yake, katika ndoto zake, katika milango yake ya kifedha, chochote kinachopigana na yeye na kikemea. Hizo roho ambazo zinakuja kum, 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 uh, uh, kumsubua katika ulimwengu wa kiroho. I rise against them right now in the name of Jesus Christ. I rise against every demon, every satanic power. Kila madhabahu iliyoinuliwa kinyume na maisha yako, kila laana ambazo iliwekwa kwenye anga yako, I rebuke them. Roho ya magonjwa, I command you come out. In the name of Jesus Christ, I destroy roho ya madeni, I destroy roho ya maumifu, I destroy roho ya kisirani, I destroy roho ya ndotombaya, I destroy accident na kifo, I destroy them right now, roho ya kudharauliwa na kukadamizwa, I destroy you right now in the name of Jesus Christ. Hai na uwezo kuanga ya kotena. Sasa na kutangaza kwamba, you are free in the mighty name of Jesus Christ. Kubuka kwamba, Sunday hii inaukuja, tutakuwa na ibada yetu kuanzia sane, na nusu na tunakuwa tukikugojea hapo tukiamini kwamba tutabarikiwa pamoja na we Mungu akubariki God bless you Amen